பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்த அன்னைக்கு குழந்தைங்க ஒருத்தர் கூட இங்கே கிடையாது வாட்ச்மேனும் விறகுக்காரர் மட்டும் தான் அங்கே இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டப்போ சொன்னாங்க பெல் அடிக்கிறதுக்கு பெல் அடித்தா சாப்பாடு வாங்க மட்டும் தான் குழந்தைங்க வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க சொன்னாங்க ரொம்ப அதிர்ச்சியான தகவலாக இருந்துச்சு உடஞ்சி அழுது போனேன் அடுத்த நாள் வந்து தலைமை ஆசிரியர் வந்தாங்க ஒரு மூன்று பெண் குழந்தைகள் மட்டும் தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தாங்க அந்த மூன்று பெண் குழந்தைகள்கிட்ட கேட்டப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்கெலாம் யாரும் வரமாட்டாங்க எங்கள் ஹெச்எம்எஸ் வந்தால் நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வருவோம் அவ்வளோதான் அதுவும் வீட்டில் வேலை இருந்துச்சுன்னா யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஏன் வரமாட்டாங்க அப்படின்ற கேள்வி கேட்டப்போ தெரியாது அதெல்லாம் அவங்களாம் வீட்டில் வேலை இருக்கும் மாடி மேய்க்கணும் குழந்தை வச்சுக்கணும் இப்படி தான் குழந்தைங்க பேசுறது அப்போது யார் யார் வீட்டில் அங்கே பக்கத்தில் இருக்குது நம்ம போய் பேசி பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குழந்தையாக கூப்பிட்டு அவங்க வீடு காமிங்க பேசணும்னு சொல்லும்போது பக்கத்து வீட்டிலே ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட போய் பேசும்போது ஆக்சுவலாக அப்போ நாலாவது அவங்க வாப்பா ஸ்கூலுக்கு போனால் நான் நான் வரல நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க ப்ளீஸ் பா ஸ்கூலுக்கு வாங்கடா அட்டன்ஸில் பேர் இருக்குடா தப்புடா நம்ம எதனா ஜாலியாக கதை பேசலாம் விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்டப்பையும் நான் வர முடியாது போடினா சும்மா வந்துட்டு ஆ கரிசி கூப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தைக்கு எல்லாமே குழந்தைங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க அதுதான் அவங்களுடைய இயல்பு அது நான் டீச்சர்ன்றது மரியாதை அப்படி இப்படின்னு எதுவுமே அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியவே கிடையாது அப்புறமா ஒரு ஒரு வீடாக வந்து இதே மாதிரி தான் போயிட்டு தொடர்ந்து உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும் டெய்லியும் போயிட்டு பேசுகிறேன் அனுப்புங்க அக்கா வீட்டில் பிள்ளைங்களை அனுப்புங்க பிள்ளைங்களை அனுப்புங்க அது பெற்றோர்கள் என்ன நோக்கி கேட்ட கேள்விகள் அதிகமாக இருக்குது உனக்கு மட்டும் என்ன புது சக்கரை வந்துடுச்சு ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு வேறு திருப்பி போயிட போகிறேன் ஆனால் மாதானா சம்பளம் தான் நான் வரப்போகுது புதுசாக இதுங்க ஒரு சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற அதனால் நீ வந்து நிற்கிற அதுக்கப்புறம் சரியாகிடுவேன் நீ நாலு நாளைக்கு ஒரு வேறு கூட்டு போவோம் பிள்ளைங்கள வச்சு பாடம் நடத்துவோம் அப்புறம் அஞ்சாவது நாள் திருப்பி நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரமாட்டேன் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு எங்கேருந்து வருது இந்த கேள்விகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த சந்தேகங்கள் எங்கே முன்னாடி அவங்க அனுபவப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் தொடர்ந்து கல கலந்துரையாடல அவங்க வீட்டில் போய் ஒருத்தி அது என்னை உள்ளே அலோவ் பண்ணா கூட திணையில் உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தேன் அக்கா ப்ளீஸ்க்கா அப்புறம் தண்ணி எதனா கொடுக்குங்க பசிக்குதுக்கா சாப்பாடு எதனா போடுங்க அவங்க வீட்டில் நான் ஒருத்தியாக மாறுறதுக்கான முயற்சிகளை நான் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பாவண்டா அந்த டீச்சர்னு சொல்லிட்டு தான் பிள்ளைங்களை அனுப்பினவங்க நிறைய பேர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அவங்களா வரக்கூட அவங்களா வரக்கூடிய குழந்தைகள் விருப்பப்பட்டு தன்னை அலங்கரிச்சுக்கிட்டு தான் வருவாங்க அப்படி ஒரு நாலஞ்சு குழந்தைங்க வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க வராத குழந்தைங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு வரவே விருப்பம் இல்லை அப்புறம் எப்படி தன்னை அலங்கரிச்சுக்கிட்டு தலையை சீவிக்கிட்டு அது மாதிரிலாம் குளிச்சுக்கிட்டுலாம் இருப்பாங்கன்னா நாங்களாம் ஓடி போய் தூக்கிட்டு வரேன் அப்போ வீட்டில் போய் கூப்பிடும்போது ஒரு சில பேரண்ட்ஸு சும்மா முகத்தை கழுவி அமுச்சு விட்டுருவாங்க அப்போ வர விருப்பில் அந்த பிள்ளைங்களை நாங்களாக தான் தூக்கிட்டு வரோம் ஏன்னா ஊரில் இருக்கிற இளைஞர்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க மூலிமா நாங்கள் தூக்கிட்டு வர்றது இது மாதிரிலாம் செய்யும்போது எப்படி இருந்த குழந்தை அதே மாதிரி தான் தூக்கிட்டு வரணும் ஸ்லேட்டு எதுவும் எந்த இதுவுமே இல்லை எந்த ஒரு பொருளுமே இல்லாமல் அப்படி தான் குழந்தை எடுத்துகிட்டு வரும்போது நீ இருந்தால் கொடுத்து விடுவாங்க அப்படி துணி இல்லைன்னா அந்த துணியை துவச்சி போட்டு காய வச்சு அதான் குழந்தைக்கு நாங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ குளி நான் குளிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ அந்த ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க இருப்பாங்க இல்லையா கூட அந்த குழந்தைங்க அந்த துணி துவைப்பாங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சாமின்னு சொன்னவொடனே அந்த துணி துவச்சி கொடுப்பாங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அப்படின்னா சொல்லும்போது ஒன்றும் இல்லை இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ நான் குளிக்க வச்சுட்டு அவங்கள ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே முதல்ல அந்த பாவாடியை துவைக்கிறதுக்கான வேலை இப்போ பெண் குழந்தைங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு ஆண் குழந்தைங்களே வைக்கப்படுவாங்க ஒரு சிலர் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா அவங்க அம்மா மாதிரி தானே அவங்க அக்கா மாதிரி தானே இதுக்கு எதுக்கு வைக்க போகிறேன்னு சொல்லும்போது ஒரு சிலர் அலோவ் பண்ணுவாங்க குளிக்க வைக்கிறது ஒரு சிலர் இல்லைல்ல நான் அந்த அண்ணங்கிட்டே குளிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பெண் குழந்தைங்க மோஸ்ட்லி எதுவும் சொல்லாதுங்க நான் குளிக்க வச்சாவே குளிச்சுப்பாங்க அப்போ இதை குளிக்க வச்சு முடிச்ச உடனே அந்த ட்ரெஸ்ஸு காஞ்சிரும் அதை போட்டு தான் நாங்கள் உட்கார வைப்போம் இது என்னன்னா என் பிள்ளையா இருந்தால் நான் செய்வேன் இல்லை எனக்கு கல்யாணம் ஆனால் தான் என் பிள்ளை அப்படிலாம் இல்லை அப்போ ஏன் தங்கச்சி இருந்தாவோ என் பிள்ளைங்க இருந்தாவோ நான் என்ன பண்ணுவனோ அது நாங்கள் பெரிய பணக்காரங்களோ இல்லைன்னா குழந்தைங்களுடைய திறமையை பு
ஒரு சேலஞ்சிங்காக எடுத்து அந்த குழந்தைங்களை நான் எப்படியாவது கொண்டுட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்ற இதுவில் ஒருவேளை அந்த குழந்தை தன்னை விட்டு போனாலுமே கூட உனக்கு நான் இருக்கிறேன் நான் இருக்கிறேன் உன்னால் எதையும் செய்ய முடியும் உன் மேலே நம்பிக்கை வை கண்டிப்பாக எஜுகேஷனில் போயிடுவேன் டுவெல்த்து முடி என்ன வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை கூடிக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களாம் ஆசிரியர்கள் இருந்தால் எல்லாத்தையுமே எல்லாமே சாத்தியப்படும் அதே திருப்பி ரொம்ப சமைக்கிறேன்